潜入城里，去寻找两个美国人。他们是在教会医院工作的道格拉斯和玛丽特医生。这两位医生不光亲眼目睹了日军在金陵的大屠杀，而且用电影机记录下了这一切，把道格拉斯和玛丽特医生，还有那几卷电影胶片找到，并且安全地接到武汉，就是我们这次的任务。山田队长阁下，我刚接到手下的密报，藏匿那两个美国人的地点找到了。地点在哪里？红化禅寺。红化寺的住持释然师傅。能带你们见到道格拉斯和玛丽特医生请问师傅，可是释然住持？佛祖在心中，除恶斩妖孽。善者须若水，万事流芳名。因果皆前世，邪恶终必报。释然师傅，我是长江一号。阿弥陀佛，老衲可把你们给盼来了。释然师傅。道格拉斯和玛丽特医生现在在哪？快带我去见他们。赶紧去啊！说什么也不能让小鬼子把头给抓过去。走。你们快走！那您呢？不用管我，从后门走，再晚就来不及了。
头，小鬼子向这边追过来了。咱们一起往东边撤。不能这么跑了，再这么跑下去，鬼子就会像跟屁虫一样跟着咱们。你的意思是？分组。分组。嗯，头，我去把小鬼子引开。你一个人，不行。我去，我也去。你们两个都不能去。我要赴大海。我再说一遍，如果你想活命的话，就把你藏起来的，刚才袭击我们的人，和那两个美国人，交给我。说，我要杀了你！阿弥陀佛。鬼子兵的大皮靴就要踩到咱们头上了。走。石龙杰和大海开的枪，他们把鬼子引开了，我们可以撤了。走。咱们先在这儿歇会儿吧。哎呦，我的个妈呀！姑奶奶的腿都快跑折了，总算把小鬼子给甩掉了。也不知道龙杰和傅大海现在怎么样。看。龙姐，你个王八蛋啊！你在这什么路？这是绝路，绝路才能逢生，逢你娘个鬼！一会儿，咱就从这儿爬上去。爬上去？这么高怎么爬？你当我是猴啊？啊！起来看。我先上去，一会儿拉你上去。啊！让中国的武装分子给跑了！嗨，这些中国的武装分子虽然人数不多，但是装备非常的精良，训练也非常有素，战斗力极强。我们损失了几名士兵，我们马上回去。我要把这个情报当面向机关长汇报。嗨，如果有什么意外，你还可以去南山的圣母教堂，用第二套联络方案跟菲利普神父接通。
，进。涛，你找我？坐吧。请长官吩咐。六哥，红华寺街头失利，释然住持被害，我们只能去第二个联络点了。第二个联络点，第二个联络点，是圣母教堂。接头人是菲利普神父。那还等什么呢？赶早不赶晚呢。小鬼哥把咱们的路给切断了，多大点事儿啊！冲过去就是了。不行，怎么不行？硬闯会惊动四周围的鬼子，一旦他们从四面八方包围过来，咱们想脱身动弹。这一带我非常熟悉，这是布尔圣母教堂的唯一通道。小塚田、西部特工小隊です。どこ行くんだ？西部教会。我が国軍を抵抗するの中国武装分子を発見した。なぜ捕まえられ起きていないんだ？多分間に合わない。急げと、さっさと行かせてくれ。バカ！時間を漏らすな。必ずお前を軍事派に訴える。あ,あ、すみません。とせ、急げ！现在听我指挥，各自分头行动。六哥、赵云鹏，你们俩负责外围侧翼；大海、叶雨涵，你们负责掩护。月月，跟我进教堂。三组分别包围，不要死的，统统抓获的
佐与圣母同爱世人，祈求圣母的光芒照耀我们。所与圣母同爱世人，祈求圣母的光芒照耀无名。在这儿来吓唬人的，我只是感觉。日本鬼子就是让你这乌鸦嘴给念叨来的，念叨不念叨不重要，主要的是我们都得死。
用是，你们是打不过大日本皇军的。敌人，真机队队长，侯无量，跟你们一样啊，都是中国人，受渡边一郎机关长的委托，跟大家说上几句话。渡边一郎机关长，心地仁厚，他不想要你们的命，并且他想给你们留一条活路。只要你们举手投降，我保证，渡边一郎机关长会优待你们。但是，你们如果继续顽抗下去，请往这边看。啊啊你们就会让这群机关枪打成一堆烂肉。怎么办？头，咱们跟他们拼了！现在不拼，更待何时？等人家绑起来再拼，那可就黄花菜全变凉了。都看到了吧？你们现在是上天无路，陆地无门。对于你们来说，只有一条活路，那就是投降。忍呐，命只有一条，死了没了。我现在给你们三个数：一。说一遍，中国武装人员冲出我们的层层包围，逃走了。按我的命令，全城戒严，全力搜捕。中国武装分子，嗨！我
群猪兄弟啊。真是赶鸭子上架，好在子弹已经取出来了，以后这样的事儿，打死我我都不会再干。雨涵，月月，快，给他包扎。等等，我去弄点草药给他敷上。嗯、报告总司令阁下，这些中国武装分子，果真是一支训练有素、能打恶仗的小分队。你这是在为自己的失职开脱责任。这支中国小分队也是在寻找这两个美国人，所以你现在务必要抓紧时间，全力以赴的找到他们，夺回电视胶片，并把他们消灭掉。来。报告，进来。报告司令长官，大搜捕抓到了两百多名嫌疑分子，如何处置？请指示。他，你们休息吧。你呢？我出去一趟。出去？你干什么去、啊？不该问的别问，这是规矩。惠子，我亲爱的女儿。我多少？你的中国话不是说的很流利吗？我当时话带的蹦蹦，哥哥那是慢的，哥哥应去哥哥应马子哥。快坐，快坐。我多少？你跟你多坐。可爱的女儿，你知道我为什么要把你送到江田岛间谍学校去训练吗？我哪里晓得？天王的举赛啊，我吃口子。如今你以优异的成绩毕业了，现在正是你大显身手的最好时机。我都上的椅子，可得不得死。从现在起。你的身份是一名中国人，协助我彻底肃清对我们产生巨大危害的中国武装分子。是，父亲。我给你的代号是军刀。军刀。对，在日本，我们松本家族无人不知，无人不晓。天皇御赐的军刀，便是松本家族无上的荣誉。我给你这个代号，就是对家族荣誉的纪念。父亲，我明白了。那就好。那我从什么时候开始？就从今天的教堂事件着手。小杰，你可来了！姐，这个联络点这样使用是非常危险的。我知道，可我没有别的办法，任务没有完成。我已经知道了。
是的。这两位美国医生的藏身地点和联络方式，只有释然住持和菲利普神父二人知道。也就是说，这两条线一断，这两位美国医生就没法找到了。头儿，留步。有事儿吗？一定是有什么事情难住你了，是吗？何以见得？哎，你忘了呀？我可是大名鼎鼎的神算算。滚！<笑>玩笑，开个玩笑。有话快说，我现在心里正烦着呢，没什么心情跟你开玩笑。大家乱，你不能乱。我们大家伙还看着，指望着你。这老话说：“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一春”呐，啊！可是我的路在哪儿啊？你认为没路，可不一定无路可走。你有路。嗯，信则有，不信则无。你跟我来。机关长，您找我呀？侯队长，我把你请来是有个问题，想向你请教。哎，不敢不敢不敢不敢，严重啊！请教可真不敢啊，有事您吩咐就行了、啊。有一件事，我一直想不明白，那两个美国人究竟藏在哪儿了？你说。那两个美国人，黄头发、蓝眼睛的外表太扎眼了，就连小孩也能认出他们呢。机关长，这就是问题的关键，就是因为他们没有暴露，才说明了一点，他们压根就一直没有露面。机关长，那两个美国人在城里。能够藏匿的地点毕竟不多，再加上皇军和我的侦缉队盘查严密，但是人就一点儿没有发现他们的蛛丝马迹，这更能证明我刚才说的那一点。说下去，这就说明他们一直就没有动，人就藏在最初藏匿的地点。童话，沉思。此人行不更名，坐不改姓，实乃陆阿六，你六哥是也。六哥啊，请叶小姐验明正身。哎，笔墨掉了。怎么回事啊？我实话跟你说吧，啊，头呢，让我去完成一项特殊的任务，我只好请吴影圣手小姐帮我收拾收拾石头石头。吴影圣手小姐的易容术，那是他们岳家的独门绝技，堪称一流。啊，哎呀，就连你岳小姐这犀利的眼光都没看出来
，组建这次义中是成功的。哈哈哈哈只是你六哥的本钱太差了。浪费了我那么多材料这红化寺的修缮得好多钱吧？可不是嘛！为此，先师生前一直四处化缘。这……请问清新师傅，不知这些金条……呃，够了够了！阿弥陀佛，女施主如此慷慨解囊，那真是功德无量，不仅光大我佛门圣地。而且还可以告慰先师。可惜的是，我的这件功德，此时与你们红化寺已经无缘了。你说什么？带我去见你们赵老板。您是？我是他多年未见的好友。哦，先生里面请。女施主，小徒不明白，您为何突然改变了主意？我师父苦心经营红化寺近四十年。寺中一砖一石一草一木，都留有他老人家的印记。你怎么能说与他无关系就无关系了呢？好，那我问你，这里是不是有一个释然师傅专用的逆时暗洞？女施主，为什么问这个？因为释然师傅曾经告诉我，有一件法门宝物，他就给我藏在这个密室暗洞，待日后有机会再交给我。法门宝物，我怎么没见过？这么说，还真有个密室暗洞啊！你说跟我是老朋友，可我怎么不认识你啊？赵掌柜，真是贵人多忘事啊！你怎么把过去的往事忘得一干二净了？过去的事情，什么事儿？你再好好想想。说，你到底是谁？嗯，这就是你赵天红的待客之道吗？我是和你同甘共苦做过买卖的那个人。我是知道你有多少大洋和烟土的那个人，我是知道你每笔生意都是怎么做的那个人。嘿。想问，眼前这个黑蝎子是人还是鬼？我当然是人了，黄队夫。哎。我要马上向督官机编长们汇报，你先回去等我的消息。是。我们该上哪儿去找这两个美国人？能找到他们的线索，全断了。线索是断了，可他们人一定还在城里。问题的关键是，他们在城里的什么地方？我有一种感觉。他们仍然还在原来的地方，原来的地方
，大哥。哈，贤弟啊，你怎么才回来呀、啊？怎么样啊？哦，原来是这么回事啊！最近生意怎么样啊？啊，啊，马马虎虎，勉强维持。你应该明白，我问的不是古玩店的生意。别的生意，兄弟，我早就洗手不干了。你再说一遍。照这么说，咱们去抓人，那岂不是手到擒来了？根据我的经验，应该是十拿九稳。不。现在还不能抓，不能抓，为什么？留着不抓，当然有不抓的道理和用处。机关长，我担心，一旦走漏了风声而贻误了战机，就会让煮熟的鸭子飞掉。王子，你的目光真是太短浅了。我渡边一郎是什么人？我要吃着碗里的，还要盯着锅里的。总而言之，我能吃多少就是多少，从来就不怕成者。我不明白。我问你，寻找那两个美国人的，只是我们大日本皇军一家吗？不，我判断，国民党军统还有中共地下党，也一定在拼命寻找。这就对了。怎么对了？我要把那两个美国人变成一块巨大的吸铁石，把国民党军统和中共地下党都吸引过来，然后，明白。抓紧给我找几个靠得住的兄弟，跟我走一趟。干什么，大哥？干什么？我当然是要把胭脂粉抹到自己的脸上啊！你。你要抢头功，不想抢头功的那是傻子。再说了，这件事情从头到尾，那都是老子我想出来的。功归于我，那也叫实至名归。那渡边机关长要是知道了，只要咱们抓住了那两个美国人，什么怪罪不怪罪的，那都会烟消云散啊。<笑>别啰嗦了，快去找人去吧。啊，来，哥，您是怎么知道的？<笑>你以为我这眼睛和耳朵是白色吗？啊，哥，您就直说，您到底想要什么？<笑>我连我自己的命都不要。你说我想要什么，哥？您看我现在这上有老下有小的，您不看僧面看佛面，看在我跟您这么多年的份儿上，您要什么都成。您要是想拿我这条命，就我真做不到。哥，要你的命？我想要你的命，那就如同囊中取物，根本不用等到今天。我想让你帮我一个，既不花钱，又不要你命的忙。是什么？帮我拿一件能拿住一个人的东西。哥，你想拿拿谁？侯亮。哦。啊？呵呵。侯队长。我们能想到的，日本鬼子和狗汉奸一定能想到
。也许他们行动比我们还要快。没错，咱们的行动恐怕已经晚了。咱们出发。接我们的人什么时候来？快了，应该快了。我们不能在这样的待下去。Are you scared of the Japs? I'm not scared to be captured by Japanese. Just worried about the task that Father Mate you gave us. You mean the film footage reels? 我都让人安排了。不，以后有什么事情我再来找你。哎，这晚了，你们来晚了。快说，到底出什么事了？糟了，咱们还真的来晚了。咱们要找的那两个美国人，被汉奸侦缉队抓走了。侦缉队，这可怎么办？先撤回去，然后咱们再想办法。哎，哎呀，糟了！刚才被汉奸。搜取的那个纸条 ，What？ 上面有菲利普神父写的“圣母教堂高见识”几个字。啊我劝你，还是好自为之，乖乖把那几本电影胶片交出来，免得受皮肉之苦。嗯，我不知道你在说什么。哟吼，哟吼！哎呀，没想到啊，你一个美国佬。不但中国话说得好，嘴巴还挺硬啊！<笑>你知道吗？我这片子呀，不知抽了多少人，但是从来没有抽过一个洋人。正好，今天啊，我就让他开开眼。
你发个话吧，咱们要找的人被汉奸侦缉队抓走了，他们为了邀功请赏，把他俩交到日本鬼子手上，那咱们的任务算是彻底泡汤了。到底知道还是不知道？我知道，我知道。哎，这就对了。说吧，电影胶片，你把它藏哪儿了 ？No, no. We can lose our lives, but we cannot give up those films. 可是我。更不能失去你。我告诉你，叫你们的人都出去。好啊，你们几个都先给我出去。那孙子，出来接我。您是黑蝎子。黑蝎子？对，告诉他，我是黑蝎子。您等着，你过来一点。No! No! 黑蝎子。哦、oh, ，怎么，侯队长自从当上了队长，记性变得这么差，连我你都认不出来了？我还真是的的确确的没认出来。哎，认得出来认不出来，不关键，关键的是，你记住欠下的债就行了。债，什么债啊？这俗话说，冤有头，债有主。既然你做了坏事，那都是欠下的债。既然是欠下的债，哼，那是要还的。<笑>有点意思啊！看样子今天。我这债是非还不可了。嗯，那您看，这个行吗？你拿这么一个破铁块吓唬谁呀？我黑蝎子走南闯北这么多年，长的、短的，我什么没见过呀？啊，哈哈哈哈哈！那你就这么不信？我
箱子就崩了你呀！<笑>可以呀、啊，如果我死了，日本人的办公桌上就会出现一份清单。这份清单上会明明细细的写着，你侯亮倒卖出去的军火，而且这批军火已经流向了抗日武装。<笑>开枪啊！开呀、啊！我借你个胆儿，你都不敢开。侯亮，我知道你这个卑鄙的小人，旧债未还，又添新债。即使债主们都被你杀光了，新债、旧债都变成了无头债。可天上的神明。还会找你算账，自作孽不可受，就是给你这样的小人敲响的警钟。警钟？<笑>你吓唬三岁小孩呢？你信不信老子现在就一枪把他？十步之内，啊，十步之内，看看是你的枪快，还是我的刀快。不过，我就给你这一次机会。如果你败了，那可不是枪掉了那么简单。来吧。那你到底想要什么呀？哼，我就知道，你是个爱财如命的小人。我不会要你一分一厘的，我只要两个人。两个人？对，两个被你们抓走的美国人。美国人？那不可能，可能。小子，冷静啊，冷静，你要什么我都给你。OK，OK、okay, okay。你们说六哥怎么还不回来啊？这么等下去，也不是办法呀。确实不能再等下去了，咱们必须。马上行动！怎么行动？强攻汉奸侦缉队，抢人！哎呀，哎呀，你看，你这还受着累，何苦？现在是十点二十分，咱们一个小时以后行动。为什么还等一小时？是啊，赶早不赶晚。我还是想等等六哥。快点！看什么呢？<笑>大侄子，哎，我认识你那时候啊，你还穿开裆裤呢。<笑>今天咱们爷俩啊。那可点儿一醉方休、啊，喝酒啊啊！来，我我就不喝，哎，不喝了，喝喝喝喝喝！哎，我这两个朋友
啊，一起去！那那那，送上车。一醉方休，一醉方休，我就不去了，不去，不去，去去去去！我跟您说哈，你可比小时候那听话多了。这不是见您了吗？哎呀，上车，我就不不去了吧。上车。哈哈哈哈哈！